相遇，期盼今生的相依。再看你一眼，渴望来世的相聚。如果坚持到最后，我将不得不离去。再追问，只要你相信，相信我会守候我们的根，到最后一分，去感受我的热血，我的灵魂，不必再追问。那些热血，那些青春，也许不再有，深深一个吻。爱上一个人，也也不必再追问，只要你相信。在吉田旅团到达之前，他不要和黎城的川军正面对抗，他可以后撤到涉县一带，暂避风头。现在是最佳的进攻时机，如果我们错过了机会，等小鬼子的补给到了以后，我们就麻烦了。最好的防御就是进攻这个道理。我自告奋勇打头阵，司令同意了。你要是输了，从这儿爬过去。你要是输了。到老子这儿相处。你，不敢了吧？不敢赌算了。哎，谁说我不敢赌的？赌就赌。真的？好，一言为定。嗯。有你的。得佐，本院将军再次叮嘱，不要冲动行事，务必等到吉田旅团抵达后，再进攻离城长城。回复本院将军，让他尽管放心，我会从大局出发，审慎用兵的。嘿。报告大佐，侦察兵汇报，离城方向来了一队川军，要攻打我们驻地。这个潘天秀果然等不及了，竟然趁火打劫，主动攻击。大佐，我们要不要主动应战？传令下去，撤兵一百里，等兵力充足以后，再行出击。嗨，另外，要象征性的应付一下，在营地里留下些锅和米面，要让他们一费。我们是匆忙逃走的，他们就会错误的判断我们的情况，以为我们是真的撤退逃走。等潘天兄的人放松了警惕，我们就可以出其不意，卷土再来。嗨对呀，没人呢。哎，即将注意掩护啊！是，其他人，跟我搜索。啊。小鬼子这是跑了啊！不敢跟他们打了，来吧，清理战场，只要是有用的东西都给我收回去。是是是。是
，康哥，那个是粮食吧？哎，都带走。好。我说司令，这仗打得太不过瘾了，小鬼子也不敢跟我打呀。我没费一兵一弹，就把那小鬼子吓得屁滚尿流的跑了，连营地都没撤干净，留下了不少的粮食啊、炊具什么的，我都收拾回来交给乡参谋了。晚上就给咱们队伍改善伙食。司令，啥意思啊？我这好歹也算是个胜仗吧，不高兴？你别忘了，你的对手是范腾，他不会轻易的认输的。这个家伙我太了解，当初在福江的时候，我烧了他的鸦片，夺了他的航运权，他就一直耿耿于怀到今天。他非得要跟我在战场上兵戎相见，你说这样一个心态的人。他会轻易低头吗？你况且他的旅团，在日本的军队当中，号称是刚军，从来就没有败绩。那扯他娘的蛋吧！哼，让我说呀，他没有败绩是因为这个饭桶打不过就跑。哎，跑了可不就不算败了吗？他的确没有输过，包括这一次。这个，你好好想一想。这几次对抗下来，那双方顶多算是个势均力敌。这长治和雷城之战，他是有能力坚持下来的。不是司令，那你说他为啥跑得这么狼狈呢？我是怕这里边有诈呀。他是想让我们先放松警惕，然后再卷土重来。不管怎么说，我们要打起十二分的精神。千万不能有丝毫的放松，明白？你放心吧，司令。现在我们的粮食弹药不足，坚持不了多久，光坐吃山空那是不行的。我们得想个办法。想办法。哎，司令，王靖国这个老小子把咱们害成这样，害我死了那么多兄弟，他得给个说法吧？该让他出点血了吧？你别说，这是个好办法。杨金，你给汪金给我发一封电报，问候一下。只要这个小子能来，我就想办法设个套，让他出点血军座，怎么了？范铁雄来电，说他在黎城击退了日军，现在黎城和长治都安全了。想不到这个潘天雄还真有两下子，哎，早知道他这么厉害，咱们当初就不用连夜撒丫子的往城外跑，把他们丢给日本人了。现在放屁有什么用？全都是马后炮。军座，您也别太着急。虽然您领不着军功了，可也算无过呀。怎么无过？这不马上发电报来问责了吗？连长官说我们把川军交给了日本人，害得他们先遣队伍差点全军覆没。这也不能怪您呢、啊。您当初可是奉了严长官的命令，把长治和黎城的防务交给了他们。您做的没错呀。现在潘天雄是狠狠地参了我一本，说我临阵脱逃，他连我面都没见着，怎么交接防务？老蒋那边不高兴，找到严长官，严长官当然要做出点姿态。可是军座，那接下来咱们该怎么办？眼下还有一个补救的机会。日军在黎城吃了苦头，暂时撤了兵。李成能过上两天太平日子，而潘天雄两个师、两万人驻守黎城，孤军无援，军火和粮草都不足，我们离他们最近，所以严长官命令我们迅速增援黎城，以策应他们作战。这可能是个改正的机会。去策应他，策应潘天雄。嗯，这潘天雄号称潘大炮，这脾气是出了名的臭。他现在还认为您临阵脱逃呢，到时候
准没有好脸色。君佐，您可得三思啊，咱们可不能就这么回去。哼，他潘大炮什么脾气，我能不清楚吗？可这是严长官的命令。你要知道。长治和黎城那可是林汾的东大门，现在还在我们手上，就一定要务必守住，以确保林汾安全。新口太原战败，严长官的几十万人马也所剩无几，您这也是在为他保住血本啊！严长官这是顾全大局，你要知道，这仗得打，可是这地盘更要争。现在让川军替我们冲锋陷阵，以保全我们的实力。所以，在非战期间，我们一定要表明我们自己的诚意，好让这些人死心塌地替我们卖命。还是军座考虑周全。哎，这个潘天雄把军部设在黎城了吗？这样。你跟我去趟黎城，我去会一会这潘大炮。是。忍着点啊。好，马上就好了。站住！你看这哨。来，来，叫谁呢？叫你呢。哪儿去啊你？看见了吗？刚洗完的脸，你闻闻，还香着呢。你洗没洗脸，关我屁事儿。你给我回来！哎呀，你是真不记得还是假不记得？啊？小小的岁数，记性不太好是吧？我给你提个醒啊，在我出征之前呢，咱俩打了个赌，说我如果没挂彩回来，你说你要干啥来着？干啥？我可什么都没说啊！想打赖是吧？啊！哎，大伙都听着啊，咱们乡参谋、女中豪杰，哎，就是打赌输了不算数，这种说话不算话的人呐，上了战场大伙可得注意点啊！行，不算就不算，就当我认错人了，行了吧？你等会儿，大锤子，不就亲你一口吗？有什么了不起的？亲就亲呗，跟个娘们似的，唧唧歪歪的。哎，不算数啊！怎么不算数了？亲都亲了。我还没准备好呢，那要不你再亲我一下？你。哟，你们两个。这是唱的哪一出啊？我跟这人打赌，我输了，亲他了一口。呃，是打了个赌，那个妙参谋，但是呢，他没亲上，这不能算数啊。哎，好好好，我还得去检查城防，我怕那帮兵蛋子偷懒啊。你们聊啊。你这人怎么这么赖皮啊？我亲你的时候，大伙都看见了。哎，你是不是看上熊大锤子了？我看着他，熊样吧？我可觉得还挺好的。看人长得挺爷们儿的，又仗义，关键还会带兵打仗。再说了，人家还救过你呢，你俩挺合适的。是我救了他吧？姐，你就别拉我开心了啊！我还有事儿，先走了你醒了，呃，好点了吗？嗯，好多了，谢谢你。我就送个药，不用客气。哎，小心点，怎么样了？我给你盛药。谢谢你，不只是你帮我拿药，我也谢谢你救了我一命
你要这么说，我还得谢谢你呢。你舍命闯进敌人的军营，炸了小鬼子的军火库，才换了我们现在的安宁。任杰，其实我们的目的都是一样的，都是为了打小鬼子。我们是一个战壕里的战友，你这么谢来谢去的，反而显得生疏。我倒是希望能够跟你更熟悉一些。那行，那我先出去了。哎，等一下，他怎么样了？谁？你知道我问的是谁？任姐，你们都是一起从生死关上走过来的人，一个爹就那么难以叫出口吗？忙着呢啊，司令。我爹他怎么样了？多亏了你的保护，他没事儿。那他怪我吗？这么多年我都没听他好好解释过。没有，他没有怪你。任姐，这父子之间没有隔夜仇。他不但没有怪你，反而自己很自责。他觉得这么多年了没有照顾好你，没有尽到一个做父亲的责任。这些话都是他跟你说的。他虽然没有亲口跟我说，但是我想他肯定是这么想的。你跟你爹的脾气实在是太像了，都那么倔，都是刀子嘴豆腐心。其实明明很关心对方，可就是不肯说出口。林杰，大家都是一家人，有什么不能说的呢？对不对？行吧，你好好休息，待会儿趁热把药给吃了啊！我走了。哎，蔡医生啊，这个天真是不错啊！是啊，今天天气真好。哎，苗月，你也在这儿。堂堂一个司令，居然在门外偷听，这么不上道的事，你也不怕传出去让人笑话？丢你的脸！你小点声。你只要不说，别人怎么知道？你再说丢我的脸，不也得丢你的脸？哎，可别把我跟你扯到一块儿啊！哎，人家醒了，你进去看看他们。我看他，我才不看他。哎，司令大人，你有什么指示啊？不看归不看。但是我这个当爹的还得知道他的情况怎么样。我又不是医生，我怎么知道？你要是真想知道，你自己进去看去。但是我看你这个样子，他就没事。要否则的话，你早去找我，叫我帮忙了。哎，你说你啊，他是你的亲儿子，你就不能放下架子屈尊去看看他呀？他又不是小孩子，我干嘛要天天来看他？哎，你这老毛病又犯了，我懒得管你。哎，别别别别。别拦着管，该管还是得管。我这个儿子啊，我可弄不了他。我看你们俩刚才谈的挺好，日后呢由你做桥梁，我就做严父，怎么样？没得你，我看以后我得给你治治嘴硬的毛病。司令，哎，司令，有人找你，正在指挥部等着，前参谋长在陪他。什么大人物啊，还得让前参谋长去陪他？恐怕让司令失望了，不是什么大人物，是个小人罢了。是王靖国。王靖国，哎，这个龟孙子，他真敢来，啊，我得好好折腾折腾。妙月，嗯，行。嗯、王局长，你先喝点茶，我们司令一会儿就到。王司令啊，终于得见了，啊，潘兄啊，久仰潘兄很长时间了，早就听说潘兄是川军最会打仗的，作风彪悍磊落，即日一见，果然名不虚传了
，名不虚传呐、啊，白兄。啊，名不虚传。哎呀，这手还挺有劲儿啊！我这天天砖头练啊，天天练。哎，这体格练的五大三粗的啊，那表面上看挺像个爷们儿，那怎么一上战场见着小鬼子就跑呢？你看，这小嘴还挺会说话。你来不是给我灌蜜蜂水的吧？那怎么可能呢，潘兄？你开玩笑呢，这来来，请坐，请坐，请坐，来来，潘兄，请请请。哎呀，潘兄啊，今天兄弟来呢，有两层意思。一呢，是来解释一下上回离城换房的误会；这二一个呢，是接到严长官的命令，让我配合你们四十七军作战。左战，现在雷城和长治一线太平的很呢、啊，没有仗打呀。哎，白兄，兄弟，我接到最新情报，敌范岛旅团撤到射箭后不甘心失败，又增加了一个旅团，现在他们兵力已经达到四万人了，在长治和黎城外集结，他们目的很明显，就是拿下长黎后，通往第二战区司令部临汾的大门就全部洞开了。所以严长官命令我们，无论如何也要守住长治和黎城，不让日寇袭进，务必将鬼子堵在长黎之外。哦，哈哈哈哈哈！严长官真是高瞻远瞩啊，总能快人一步看清形势。那之前你把黎城的房屋交给我，也是严长官的战略部署了。正是如此啊，白兄，你真是明白人。严长官得知你率部来支援黎城，那是大喜过望。相信潘兄的能力，绝对能够守住昌黎一线。所以呢，严长官就命令兄弟连夜开拔到石口驻防，做重新的战略部署。可是，我听说有人挑拨离间，说什么我弃城逃跑，把潘兄给丢那儿，你这不是天大冤枉，天大的误会吗？兄弟，我这也是奉严长官的命令。误会呀、啊，全是误会，对吗？王军长，话不能这么说吧？换房他得有个交接是吧？咱们面没见，招呼没打，你就溜之大吉了。有这么换房的吗？哎不，大哥，你不能这么说啊！现在是战争时期啊，那个来不及交接、啊，那也是预料之中的事情，是吧？哎呀，我怎么跟你说呢？我来之前我就说，潘师傅绝对是很明事理的，你们就不信，怎么样？果不其然吧？啊，<笑>误会全解除了，那以后咱们就是兄弟了，兄弟。<笑>来，经过老弟，哥哥给你倒点茶。哎呀，哎呀，潘师傅客气。哎呀，经过老弟啊。我们出川打仗是到山西来支援你们的，我们是客，你们是主啊，客随主便啊。只要经过老弟以后啊，能在严长官面前多跟我们言几句，你有什么消息你就直接跟我说啊，好，你少让我打那些无准备之仗啊，少做那些无谓的牺牲啊，好吗？啊，你觉得我这个提议如何呀？太好了，潘兄。这叫高高瞻远瞩，高瞻远瞩啊，潘兄，不用话不多呀。那咱们今后就是联合抗战的友军了。对，哎，以前的事情就让它过去，咱们向前干，啊，以后要有什么事情啊，那个相互通个有无啊。那当然，潘兄，兄弟，我别的不敢说，就现在这事实，兄弟，我绝对说话算话。那今天没外人呐，哥哥多余罪啊。嗯，那以严长官的意思，这个日本鬼子什么时候能打退呢？这个，哎，刚才还说是自己人，现在也跟我打起太极来了。你看吧，这兄弟，我呀，不是不跟你闹实话，我怕乱了你的军心。我的部队，我说了算，你尽管说。
其实啊，燕长官早就不看好这场战役了。怎么讲呢？你看，小日本什么装备？那是什么军械？你再看看好了，装备多大？军械就参差不齐。啊，你这仗怎么打？你怎么打？怎打？你说的有道理，对吧？可是现在小鬼子都打到咱们家门口了，咱要是不揍他，他不让咱们过舒服日子呀。潘兄啊，你呀，你你就是死脑筋呐！你不想想，小日本大老远到我们中国来干嘛呢？啊，一个就是希望给咱土地拿点钱，咱中国地大物博，给你点能咋的？就是钱的事儿嘛。县长官想的真透彻呀！那可，那怎么是长官呢？啊，那就是说咱们地给他一点，对，咱钱呢，就这点事儿。啊，那严长官的意思就是，他跟日本鬼子联合起来打共产党，先把八路给灭了。是，是，是，是，偷地卖国人卖国贼。韩天兄弟敢打我！我就打你个满嘴喷粪的狗汉奸！我狗汉奸？我怎么狗汉奸了？你血口喷人呢？血口喷人，他们都可以作证。他们作证，他是你亲戚。那好办，表演来到离城，可长治支援你啊！可是你小子可好啊？你招呼都不打一声，你撒丫子就跑啊，把我搁那儿了。你好歹你倒告我一声啊！啊，你害得我损失惨重啊！你这就叫没有良心了。我那个部下熊大锤子带兵守城啊，以少敌多呀。我是左盼右盼呐，望穿秋水呀。可是你小子可倒好啊，啊，人影都见不着了，还带走了所有的粮食和武器，你这就是不厚道了，你知道吗？你让兄弟我到鬼门关去逛了一圈啊，费这么大劲，就因为这事儿？怎么着？草纸上扎钉子，让你出血了？谁让你这么相信我？啊？我今天就是让你感受感受，你随便相信人，到底是个什么样的下场？你少吓唬我！我还告诉你，这是在山西，你出去说，没人相信你。亲信王金国亲政，严长官偷敌叛国，这可是个大新闻呐！你胡乱罗列罪名，你等同于叛国。我不罗列罪名，我只要把那个录音呢给严长官一听。我就够你小子喝一壶的。谁都知道你小子是一个无德无能，而且喜欢临阵脱逃的人呢。这个军监张培门早就想收拾你，你之所以你还耀武扬威呢，多亏了严长官在保你。你想啊，如果严长官知道你是一个嘴上没毛、办事不牢、到处说他坏话的人，哼，这严长官还会保你吗？啊？行了，我不跟你多说了。先这么着，给杨长官通电，让他听一下这个录音。没有没有。王军长，其实啊，我知道你也是有口无心，根本没那大事儿，是吧？对呀、啊。哎呀，我们司令啊，最近烦心事比较多，火气比较大，别在意啊。不是，你什么烦心事？你你跟我说嘛。还不是军费的事儿吗？啊，你想想，你要把军费给他解决了，我觉得你们什么事儿不好商量啊？不就军费吗？这我就是砸锅卖铁，我都把你们把这窟窿堵上，怎么样？有这个态度就对了嘛！啊
，军中都说你富得流油。你看看我们这儿，穷的叮当响，几万士兵没吃没喝的。真是，你要把军费解决了啊！你想，哎，大方，怎么这么说话呢？你好像是我故意坑的军饷一样。不是你，你，你先消消气儿行吗？啊，好，要多少？十万，十，十万，太多了吧？行了，大妈，甭跟他废话，赶快给严长官打电话。哎，哎，老铁，老铁，老铁，十万，十万，我马上送到。金座，那十万军饷，咱们真的要给他们吗？你不给怎么办？你想让他擦我一把？我原以为啊，和你兄见了面，就能先泼妇一下，骂你街。没想到这么阴险。韩天兄，你别落在我手上。回去吧。大总，今天军到，进啊，进。李天军，辛苦了，多谢你来增援。翻角区，分内指示，请坐，请。分掉去，把袁将军收了。这次来，是来配合你们行动，由你统一指挥。军火已经备齐，你请放心吧。之前，我们为了麻痹敌人，假意撤退。现在，终于到了反攻的机会了。你来看，李成和长直互为一副。既然攻击，就要双管齐下。潘天雄在黎城守城，占尽了地理之便，我们不易强攻。我提议，由我率一个旅团，假意攻打黎城，拖住他们主力军的注意力，尽量拖延时间。吉天军，你就带着你的旅团和之前直村旅团的残部，绕过黎城，攻打长治。等你得手以后，我们再前后夹击，我们来个瓮中捉鳖，消灭潘天雄。好，局长长，你的计划行动，事不宜迟。你们旅团趁夜行动，不动声色的绕过旅程。明天天一亮，我们就发起佯攻。好。侦察兵汇报：昨天夜里，有一队鬼子绕过了八路军驻守的歙县，和咱们驻守的黎城，继续深入行军，但没有采取任何行动。小鬼子有多少人？大约一个旅团。就这里。这是奔着我们防土薄弱的长治去。这小鬼子太狡猾了。司令，范头带的部队来攻城了，就快攻到城楼下了。果然卷土重来了。这是他蓄谋已久的。人呢？到，马上带你的部队赶到城治去支援。是。这个范导是有备而来的，他想拿下城治，回过头来，来夹击我们。我们绝不能让他的阴谋得逞。小军，到，马上给王金国发电报，让他的部队火速赶到城治去支援。他的部队离我们近，不到百里，支援来得及。是。我们刚敲了王建国十万的军饷，接下了粮子，他愿意帮我们。这是在打仗，我们是帮他守地盘呢。严山不是派他来跟我们联合抗战吗？怎么鬼子来了，他又要跑？我就不信了，这个鬼孙子！走，我们下城。这。
，望你步快速去长治方向之时。这个潘天雄，他竟然有脸让我们支援！哎<笑>，大家都是中国人嘛，得支持。马上回电，就说我军愿意支持，但是。必须整兵才能出发，需要三日才能到达指定地方。君子为英明，这样的话可就怪不着我。潘天雄啊，你不是胃口大吗？你不是能吃吗？我这回我就让你先尝尝小鬼子的炮弹的滋味。这叫什么？这叫有钱，没命享受，花不着王继国刚发来的电报，这回孙子又出卖了。你这是以君子之心夺小人之腹了。王继国是个无利不起早的人，之前你拿了他十万军饷，他当然会怀恨在心了。我没想到这个龟孙子在他的心里，整个国家的利益还不如他的私人恩怨。姚金，到，马上给熊队长发电报，让他另谋出路，别指望这个龟孙子。是。尽快解决这次战斗，我回去支援司令他们。可他们人多，咱们人少，这怎么可能打赢呢？我有办法。轰炸到游击队，这叫射线附近，距离我们很近，我想办法请他们增援。这主意好。八路军比王建国他们可靠多了。可是我觉得一米一个人去太危险了。这样，二娘，到，你带几个人，保护一他们突围出去。去射线向八路军求援，是，记住，这是咱们最后的机会，必须完成任务。放心吧，师长，即使我失掉这条性命，也一定带他见到八路军。好，李大宝，我们心有火力，你们趁机突围，剩下的事儿就靠你了。交给我吧。给我机枪。接什么？掩护打吗？看我。
Fabio! Fabio! Fabio!守城还不到十个小时，可是我们的弟兄就死伤过千了。再这样打下去，用不了几天，我们的部队就打光了。的确，死守不行，我们要主动出击啊！刁山，你明天继续守城，我亲自带人出城迎战。这，司令，就现在这个形势，守城咱们还有地利可以依仗，如果主动出击，那就肯定完蛋了。司令，要不要？叫熊市长派兵回来支援我们，不行，大锤子那边肯定是尼普斯过河，自身难保，把赌注压在他身上，不稳妥。照我说了办就行。我们现在弹药不够，更应该速战速决。大王，我交给你个好差事，明天呢，你带一个连，在城里挨家挨户的收粪便。粪便。你有什么鬼主意啊？硬的不行，我们就智取。我要跟弟兄小补子奋战到底一生真。